Olha, moradores de um condomínio de chácaras de Franca reclamam de uma ponte que fica na estrada de terra que dá acesso ao bairro. Com as chuvas, parte da ponte já caiu e ainda há risco de acidentes por lá. O povo chamou, o balanço foi. Nós estamos no residencial Caminhos de São José, um condomínio de chácaras que fica na zona rural de Franca, na região oeste da cidade, próximo à saída para São José da Bela Vista. Aqui os moradores reclamam da situação dessa ponte. Olha só o estado. Aqui a gente já observa várias pedras jogadas aqui e nenhuma proteção para quem vai passar pelo local e pode até ver o córrego lá embaixo. Agora, na ponte mesmo, ela é de madeira, não tem nenhum guarde-reio, nenhuma mureta de proteção. A sinalização ela é precária e aqui uma estrada de terra com bastante cascalho. Os moradores reclamam não só dessa falta de segurança, mas também dos dias de chuva. Às vezes, o fluxo de água é muito grande, o volume aumenta bastante desse córrego, que é um engenho queimado, que começa lá na Vila São Sebastião, em Franca, depois ele vira Rio Salgado aqui, para seguir o curso. Só que quando chega nesse ponto, nos dias de chuva muito forte, chuva muito intensa, ele acaba transbordando. Então, os moradores têm o receio da ponte cair, já que ela caiu várias vezes. Eles chamaram a equipe do Balanço Geral, estão revoltados com essa situação. E, dona Fátima, aqui, como é que é para vocês conviver com esse perigo? Porque, além do risco de acidentes, muitos aqui já atolaram também, né? É, na verdade, eu moro aqui e é bem complicado, porque é muita água, é muita terra, a gente derrapa, a ponte fica muito escorregadia, aí tem uma descida muito grande, então é bem perigoso. À noite é um problema, porque também não tem iluminação, então fica muito difícil. Eu moro aqui, eu vou e volto todos os dias, é muito complicado, está muito difícil, sem proteção nenhuma, a gente tem medo de, de, de cair na ponte, porque não tem proteção nenhuma, né? Gerson, a gente vê aqui que a movimentação é intensa de carros, de motos, inclusive de caminhões também, né? Sim, aqui é bastante movimento o dia todo. E o pior é a noite, porque quando chove aqui, a estrada, que como você pode ver, ela é muito escorregadia. Então aqui nós não temos proteção na lateral, nós não temos iluminação aqui. Então isso traz muito perigo para as pessoas. E acidente, batida, pessoas que podem até perder a vida aqui por por falta de segurança. Essa ponte já chegou a cair, não só ela inteira, mas também algumas partes, né? Já, várias vezes. Tem vezes aqui que nós ficamos uma semana sem poder sair daqui, que deu a volta aqui por cima, aqui, porque aqui não passava, aguardando a prefeitura vir aqui consertar. E vocês já tiveram na prefeitura várias vezes, já cobraram e existia até um projeto para melhorar essa ponte? Nós estivemos, sim. Na, na outra gestão do, 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 do nosso prefeito atual, Teve uma reunião, foi aprovado o projeto para a construção da nova ponte. O prefeito autorizou, então, na verdade, só que depois parou, não veio, não aconteceu mais nada, ninguém deu satisfação e a gente está nesse aguardo, né? E tem a usina Batatais também, como ela usa muito aqui essa estrada, porque ela passa os treminhões dela com o escoamento da cana, ela ficou até de, de cooperar com a, com a construção dessa nova ponte, que é interesse deles também. Mas não aconteceu, está tudo parado e a gente queria uma posição né, da prefeitura, é, achar esse projeto e vamos pôr isso para construir, porque está muito difícil. Essa melhoria ia fazer bastante a diferença para vocês e também evitar um acidente grave. É, na verdade, a gente pensa na segurança também, porque já ficamos muito encravados aqui, viu? Que é muito barro que fica, né? Então, é, é melhoria para nós, o carro né, vai andar melhor e segurança. Independente, ó, tem criança, o ônibus passa aqui, ó, da prefeitura, e pega criança aqui. Então, é, é complicado, né? Segurança de todo mundo. A gente vai mostrar novamente aqui a situação dessa estrada e também da ponte, o condomínio José Brasil e Ritinha, que fica nessa estrada municipal, ela que vai para Ribeirão Corrente, mas fica próxima aí à saída de Franca para São José da Bela Vista. E além das chácaras, fazendas, né, os moradores estão revoltados, até porque quando essa ponte estraga, eles acabam ficando ilhados e muitos têm que ir até Ribeirão Corrente para depois voltar para Franca. Com imagens de Claudinei Perecim, de Franca, Guilherme Gonçalves.
Valeu, GG. E olha, em nota, a Secretaria de Meio Ambiente disse para o Balanço Geral que a ponte que permite o acesso às propriedades do condomínio de Chacras, Caminhos de São José, ali na estrada municipal José Brasil e Ritinha, foi reformada recentemente e recebeu também manutenção do piso e cabos de aço do parapeito, reforçando a segurança no local. Mas a Prefeitura não respondeu sobre a proteção das laterais ou o projeto para a troca dessa ponte. É, que ela foi reformada, isso, segundo a prefeitura, aconteceu, porém, me parece que essa reforma não adiantou tanto, né? E o pior, para gravar a situação ainda, o pessoal da usina usa essa ponte, passa com os caminhões, eu acho que a usina deveria ser a maior interessada né, em ajudar a deixar essa ponte de um jeito ainda melhor, a revitalizar, deixar tudo em ordem aí, porque uma hora isso aí vai cair de vez. Olha só o estado que já está essa ponte, e aí o risco é muito pior se isso acontecer durante uma enchente, uma inundação, Fundação, uma chuva forte e estiver passando alguém por cima dessa ponte aí, né? O aviso está dado, a reportagem foi feita, a prefeitura disse que já informou, mas pelo jeito a reforma né, foi feita com, com, com areia de praia, né? Porque é daquele jeito, né? O negócio, né? Daquele jeito, tem que dar uma revisada lá no engenheiro, por favor.